Dan sebatian karbon ya. First of all, tolong bagi respon ya. Why kita belajar sebatian karbon? Kenapa kita belajar sebatian karbon? Any idea? Kenapa? Dalam kedua unsur berkala, in the periodic table we have almost 118 elements. So, dalam banyak-banyak ni, why we choose carbon? Why we choose carbon? Any idea? Zoom kan dia? Okay? Zoom kan dia? Any idea? Why uh, carbon? That's why they are in good text, eh? Most of you, you will have this answer, eh? If you want, if comfortable, you can move a bit, eh? Behind. Okay? Then ask me, because carbon is the most abundant element in the world. Almost everything is made of carbon. Everything is made of carbon. Do you know or not? Our air consists of carbon. Yeah, to carbon dioxide. Ni, 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 batu ni. Bukan batu. Okay, batu ni, batu ni. Bukan ni dah. So, batu itself adalah made of carbon. Yeah, to it hot, it has calcium carbonate. Kata. Makanan yang kita makan itu ada karbon. Sebab itu dia dipanggil sebagai karbohidrat. Karbohidrat. So, everything is made of karbon. Zoomkan dia. Kakak, kamu ni diperbuat daripada apa? Nah, kamu diperbuat daripada apa? Kalau dia terfikir, nah, tanah tu deh. Kamu ingat Adam sangat deh. Nabi Adam sangat deh. Yes! Our human is made of a carbon element. Cikgu Islam cakap tanah sebab tanah itu adalah carbon. Jadi apa apa yang kita makan daripada sumber daripada tanah, therefore we consist of a carbon as well. So everything is made of carbon. That's why we need to know about carbon. Let's say dekat sini nah, ramai nak jadi doktor. Ini adalah bakal bakal farmasi. Tahu tak, doktor atau farmasi dia pun bagi ubat. Ubat itu adalah made of carbon. Ia adalah carbon. It is made of carbon. So that's why carbon is important. Later, if you proceed to higher level in chemistry, you will notice carbon, sebatian carbon ini juga dipanggil sebagai organic chemistry. Organic chemistry. Therefore, you look at that. Actually, carbon compound. I can break this carbon compound to two. Yeah, itu organic and inorganic. Karena bahasa Melayu eh, jadi K dan bukan organic. Organic dengan organ bukan organic. Apa? Kekak. You diperbuat dari perkarbon. Betul salah. Batu ini diperbuat dari perkarbon. Apa beza kamu dengan dia? Benda tu? Beza antara kamu dengan batu itu adalah benda hidup dengan bukan benda hidup. Therefore, organik kat sini adalah dari kata dasar organism. Benda hidup. Dia adalah benda hidup. And ini bukan benda hidup. Okay, my dear student. Now an introduction of a carbon compound. Eh, untuk level SPM macam baby macam orang ni, it is more than enough. Kalau kita belajar organik, inorganik later, later when you further pursue your chemistry lah. Organik pula, my dear human, it can be further divided to two. Okay. Organic can further divide to two, which is which is we have hydrocarbon and also non-hydrocarbon. Uh, hydrocarbon dengan bukan hydrocarbon. Hydrocarbon dengan bukan hydrocarbon bukan matu. Okay, and listen eh. What happened? Listen. Dari pada sini, you already have some certain clue. You already have a clue. Clue dia apa tak? Hydrocarbon adalah satu benda yang ada hidrogen and carbon. Therefore, hydrocarbon you must have a hydrogen dan carbon. Hydrogen dan carbon. Tapi, tapi, kamu jangan tertinggal. 
tertinggal satu perkataan hidrogen dan karbon sahaja. Ha. Kat sini pula non hidrocarbon bukan bermaksud dia tiada hidrogen karbon. Salah. Salah. Non hidrocarbon bermaksud dia ada hidrogen. Dia ada karbon dan dia ada lain-lain. Lain-lain ni maksudnya apa? Dia ada hidrogen, karbon contohnya ada sulfur. Ada karbon hidrogen, karbon oksigen. Ada hidrogen, karbon nitrogen. Then it become non hydrocarbon. Okay? So, the, how many minutes? Lima. Okay, so you can say hydrogen, carbon and lain-lain And those are the elements For your information pula For information Oh, ni tajwid ya eh? Kita akan belajar banyak uh, Orang kata tajwid-tajwid dalam kimia ni eh? Doa dalam kimia You need to know about it Well, hydrocarbon pula I can further break it to two Which is tepu dengan tak tepu. Ha. Apa tu tepu dengan tak tepu? Saturated dengan unsaturated. Katakan ya, eh, abang ini. Zup. Abang ini. Abang ini katakan dia tepu dengan girlfriend. Apa maksud tepu dengan girlfriend? Dia dah banyak sangat. Kalau dia dah banyak sangat, what happen? Jadi Jadi Tak boleh pisahkan ya Tak boleh pisah je lah Kau pergilah buat my story Jantan tu contoh dia whatever Dia berpisah juga What do you mean by Tepu Dia dah tepu dengan girlfriend Maksudnya eh, Kau dah tepu dengan girlfriend Kau boleh tak cari lagi girlfriend Mau kena cincang ya Okay Maka tepu di sini Bermaksud Bermaksud tepu di sini adalah Less Reaktif Kurang tindak balas kimia Macam saya Tak tepu Saya tak tepu Maksudnya saya tak ada girlfriend Maka apa yang akan melakukan saya Saya jadi lagi ganas Reaktif Regress Am I right? Am I right? Therefore, yang tak tepu ni Yang tak tepu ni Dia adalah more reactive Maksudnya More chemical reaction More chemical reaction Less chemical reaction And more chemical reaction Saya ada nama tak? Saya ada nama tak? Apa nama jantan tu? Abang tu? Kambing contoh Kira -kira. <laughs> Saya usik Sama juga Tepu ada nama Siapa yang tepu? Tepu adalah Alkana In English Say But Al K In English This one Yang reaktif ni Al K nah, Dalam B.I. Al K So the next part I will continue with the non-hydrocarbon Thanks for watching